സാധാരണ ഒരു പ്രതി പരോളിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ പിടിക്കുന്നത് വരെ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് യാതൊരു സമാധാനവും ഉണ്ടാവില്ല അയാളെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്വാസവുമാവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു തടവു ചാടിയ തടവു ചാടിയല്ല പരോളിൽ ഇറങ്ങി മുങ്ങിയ ഒരു പ്രതിയെ പോലീസുകാർ പിടിച്ചു പക്ഷേ അത് കാരണം ഇപ്പോൾ ആകെ ജയിൽ അധികൃതർക്ക് തലവേദനയും നെട്ടോട്ടുമാണ് ഫലം സംഭവം നടക്കുന്നത് കണ്ണൂരാണ് ജനുവരി മുപ്പതിന് പരോളിൽ ഇറങ്ങിയ പ്രതി മാർച്ച് പതിനാറിന് തിരിച്ചെത്താമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു വ്യവസ്ഥ എന്നാൽ മാർച്ച് പതിനാറിന് ഉച്ചയ്ക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നും ജയിലിലേക്ക് എന്ന് ഇറങ്ങി പറഞ്ഞിറങ്ങിയ പ്രതി ജയിലിലെത്തിയില്ല തുടർന്ന് അന്വേഷണമായി എല്ലാ സ്ഥലത്തും അന്വേഷിച്ചു ഇവർ തിരുവനന്തപുരത്തും മറ്റുമുള്ള ഹെഡ് ഓഫീസിൽ വിവരമറിയിച്ചു നാല് ദിക്കിലും പോലീസുകാർ പോയി ഒടുവിൽ പ്രതിയെ പിടികിട്ടി പ്രതിയെ പിടികിട്ടിയത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്നാണ് തിരിച്ച് ജയിലിലെത്തിയ പ്രതിയെ മറ്റ് തടവുകാരോടൊപ്പം പാർപ്പിച്ചു രണ്ടാം ദിവസം പ്രതിക്ക് പനി പ്രതിയെ പിടികൂടിയത് കൊറോണ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് ഇതോടുകൂടി പ്രതിയെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സെല്ലിലാക്കി പിടിയിലായ പ്രതി വിപിൻ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞത് മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു പനി ബാധിച്ച വിപിനെ ആദ്യം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചത് മറ്റ് തടവുകാർക്കൊപ്പമായിരുന്നു ഇതിനിടെ കൊറോണ ഭീതി പടർന്നതോടെയാണ് പ്രതി പോലീസിന് മുമ്പിലെത്തിയെന്നും സൂചനയുണ്ട് ഇയാളെ പിടികൂടിയതല്ലെന്നും കീഴടങ്ങിയതാണെന്നുമുള്ള വാദം സജീവമാണ് ഇതിനിടയിലാണ് ജയിലിലെ പരിശോധനയിൽ പനി വ്യക്തമായത് ബി ജെ പി പ്രവർത്തകൻ പ്രമോദിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ ഇയാൾ തടവ് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്നത് മൂര്യാട് സ്വദേശിയായ വിപിൻ സി പി എം പ്രവർത്തകനാണ് ബി ജെ പി പ്രവർത്തനായ മുരിയാട്ടെ കമ്പളപ്രവൻ പ്രമോദിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയും ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തുകാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത കേസിൽ പ്രതികളായ പത്ത് സി പി എം പ്രവർത്തകർക്ക് തടവും പിഴയുമാണ് ശിക്ഷ വിധിച്ചത് ഇവരെ ജീവരന്തം തടവിനും ഒരു ലക്ഷം രൂപ വീതം പിഴ അടയ്ക്കാനും നാലാം അഡീഷണൽ ജില്ലാ സെഷൻ ജഡ്ജി വിജയകുമാർ ഉത്തരവായി വിപിനെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലിട്ട് ഓട്ടോചിറ്റ് പിടിച്ചതാണെന്ന് പോലീസിന്റെ വാദം ഒരു ഭാഗത്ത് അല്ല കൊറോണ പടർന്നു പിടിച്ചത് കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടി ബിബിൻ കീഴടങ്ങിയതാണെന്ന ഒരു വാദം മറുഭാഗത്ത് എന്തായാലും ബിബിനെ ജയിലിൽ കിട്ടിയോടുകൂടി ആകെ കൂടി കൊറോണ ഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ് കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ